Ruka juu wadi ya tuwa nyingine Ruka juu na fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi Kija na chapa kazi Jikinge na maradhi Ruka 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 Mtazamaji wa Ruka Juu ni wiki nyingine na mambo makubwa kabisa ya Kuruka Juu na Fema TV Talk Show. Bila shaka ulijionea mwenyewe wiki iliyopita na tunapenda pia kushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa jaji wiki iliyopita na kuweza kuwapigia kura washiriki wa shindano hili. Wiki hii sasa mambo ni tofauti kidogo kwa kuwa wiki iliyopita walikuwa darasani wamejifunza mambo mengi sasa ni wakati wa wao kusogea mbele ya majaji na kueleza kile ambacho wanakwenda kukifanya watakuja kila mshiriki atasimama hapa ambapo nimesimama mimi na ataeleza mpango wake wa biashara atakuja mbele ya majaji ambao watakuwa wamekaa kwenye meza hii majaji wangu watakuwa wamekaa kwenye meza hii hapa na watakuwa wanawaangalia hawa washiriki ni vitu gani ambavyo wanavizungumza je vina mantiki na vinawezekana kufanyika katika huo mpango wa biashara ambao kila mmoja wao atauweleza. Majaji wangu wa leo watakuwa tofauti kidogo. Tumewaita kwa sababu wao ni wataalamu wa mambo ya mipango ya biashara. Wamezoea kufanya kazi ya kujaji mipango ya biashara. Na kwa maana hiyo basi leo watatoa alama mbalimbali mbali kwa washiriki lakini na wewe pia mtazamaji bado utakuwa na nafasi ya kupiga kura pale dada bahati atakapokuwa ameturuhusu kufanya hivyo asante amabilis hamjambo wa watazamaji wa ruka juu na fema tv talk show hii hapa ni ngwe nyingine ya ruka juu na fema tv talk show ambapo eh, umekutana tena dada bahati ili uweze kubahatika hapa eh Jinsi ambavyo siku zinavyozidi kwenda na mapigo ya moyo yanazidi kuendelea maana finali ndio ambayo imeshakaribia kabisa iko kingoni kabisa na ni wiki ijayo tu. Sijui kwa nini hauendelei kupiga kura kuweza kumfanya mshiriki ambaye unadhani kwamba anastahili kunyakuwa milioni tano asizipate. Eh? Moja kwa moja basi twende kwenye matokeo ya wiki eh? na kama unakumbuka kabisa katika jaribio hili la nane wewe mtazamaji ulikuwa na asilimia mia moja kumpigia kura mshiriki yule ambaye unadhani kwamba anastahili kabisa kunyakuwa kile kitita cha milioni tano. Eh? Kwa hiyo tunaangalia kwa, kwa wiki matokeo ya wiki angalia kwenye luninga yako hapo mshiriki namba moja ambaye ni Noel Noel huyo yeye kutoka kwa watazamaji amepata kura za SMS 28 sasa hizo kura 28 zikikokotolewa kwenye asilimia mia moja amepata pointi tatu. Kwa hiyo Noel ana jumla ya pointi tatu. Saumu mshiriki namba mbili. yeye jumla yake ni ishirina moja. Benita huyo hapo mshiriki namba tatu. yeye kama nilivyokuambia majaji hawakuwa na kura zozote kwa wiki hiyo ana jumla ya pointi kumi wiki hii. Vivyo hivyo Idrisa yeye wiki hii jumla ya pointi 38. Rajabu mshiriki namba tano. yeye wiki hii ana jumla ya pointi saba. Mariam mshiriki namba sita. ana jumla ya pointi moja. Hilo hapo ndio msimamo wa wiki hii katika jaribio la nane jifunze zaidi. Twende basi katika mjumuisho kwa eh, kura matokeo ya jumla mpaka sasa. Na Noel kabla alikuwa na pointi na moja ukijumlisha basi na jaribio la nane la wiki hii hapo pointi tatu kwa hiyo mpaka sasa Noel amesimamia jumla ya pointi hamsini na nne. Eh? Mshiriki Saumu namba mbili, yeye ana jumla ya pointi sita Benita mshiriki namba tatu mpaka sasa amesimamia jumla ya pointi nane Idrisa huyo hapo mshiriki namba nne mpaka sasa ana jumla ya pointi saba eh, Rajab mshiriki namba tano muangalie huyo hapo eh, mpaka sasa yeye amesimamia jumla ya pointi nane na Mariam mshiriki namba sita mpaka sasa amesimamia jumla ya pointi na moja. Mtazamaji, kumbuka tu kwamba kipindi kijacho kitakuwa live na ni, kitakuwa ni finali. Eh? Finali sasa kuweza kumtambua ni nani basi atanyakuwa ile milioni tano akaweka kibindoni na kuweza kuendeleza biashara yako. Kwa maana hiyo basi dirisha halitafungwa. Dirisha letu la kupiga kura halitafungwa na halitafungwa mpaka nusu saa kabla ya kipindi kuisha. Eh? Narudia tena halitafungwa dirisha kwa hiyo ni juhudi yako wewe ya kupiga kura halitafungwa dirisha mpaka nusu saa kabla ya kipindi kuisha eh? 
Kwa maana hiyo basi narudia tena ni kwamba wewe upigaji kura wako kumtaka kumfanya mshiriki yule ambaye anastahili kunyakuwa ile milioni tano ni wa muhimu wa pekee kabisa. Kabisa kabisa kabisa. Na naomba nikukumbushe tu kura inapigwaje. Eh, ni lazima uanze na neno ruka, unaacha nafasi, eh, unaandika namba ya mshiriki kwenda namba 15665. Basi nitarudi baadaye kwa kukupa kura, eh, msimamo wa kura za majaji katika jaribio ambalo leo hii utaliona leo hii. Alafu nitakusomea washindi ambao wamenyia kuwa zawadi kadha wa kadha kutoka hapa Femina Hip na baadaye nitakusomea swali la wiki kwa kwa mabilis. Asante sana bahati kwa taarifa hizo ambazo umetupatia bila shaka mtazamaji anaburudika tu hapo eh mahesabu yanapanda yanashuka yanapanda yanashuka. Leo kama kawaida niko hapa studio na majaji wetu wa kudumu Judge Beno mnamfahamu bila shaka uh, Judge Astronaut Bagile asante sana. Basi leo ni wajuze tu kwamba kitu kinachofanyika leo nyinyi nafasi ya kupiga kura kwa kweli hamna. Eh leo nyinyi ni watazamaji tu kwa sababu Uh, washiriki walipewa jaribio wiki iliyopita mtazamaji aliwaona washiriki wakiwa darasani walipewa mambo mbalimbali walipewa mafunzo lakini pia walipewa jaribio ambalo walilifanya wali na nyinyi ndo mtaliangalia leo lakini kwa kutoa maoni kidogo tu bila kutoa alama Mtazamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show, washiriki walipewa jaribio ambalo walilifanya maeneo ya darasani kule ambako walikuwa wanajifunza uliwaona wiki iliyopita ni jaribio la mpango wa biashara. Kutokana na umuhimu wa mpango wa biashara basi, tuliona tuhame kidogo tukupe kionje tofauti, tuna majaji wengine ambao ni tofauti kabisa na hawa uliowazoea kuwaona, wale majaji wageni na hawa ambao umewazoea kuwaona majaji wetu wa kudumu hawapo ni wengine kabisa sura tofauti ambao tunao leo walisimama pale wakawaangalia washiriki katika jaribio lao hilo wakawapa alama na mambo ambayo mengine utakwenda kuyaona mtazamaji mambo ambayo utakwenda kuyaona mtazamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show basi angalia majaji wangu jiunge na mtazamaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show tuone hawa washiriki walifanya nini katika hilo jaribio ambalo walipewa na wakaangaliwa na majaji wengine tofauti. Tuwaone watatu kwanza alafu tutawaona na wengine walifanyaje. Sawa na hawa ndio wale washiriki sita. Hawa ndio majaji. Jaji namba moja pale anaitwa Ramadhani Ahungu. Yeye ni mkurugenzi wa shirika lisilo la serikali linaloitwa ASMET ni shirika la kuwaendeleza na kuwawezesha wajasiria mali. Anayefuata pale jaji namba mbili ni Catherine Fulgens. Yeye ni mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, anafundisha mambo ya ujasiria mali na uongozi. Na jaji namba tatu pale anaitwa Gilead Nkini. Yeye ni meneja wa mashindano ya mpango wa biashara kitaifa katika Uh, mpango wafanikiwa kibiashara BDG hao ndio majaji wenu wa leo Kinachofuata sasa washiriki wa Ruka juu kuna karatasi ndogo ndogo kama hii niliyoshika mnaziona hapa kwenye meza kwa utaratibu wa kujipanga nyinyi wenyewe tu mtachukua moja moja alafu ukichukua namba utakayochagua ina maana itakuwa ni namba yako ya kuingia humu ndani Sasa kinachofuata mtatoka wote nje alafu yule ambaye amechukua namba moja, atakuja. Kwa jina naitwa Saumu Pongo Liku natokea mkoa wa Tanga. Ni mjasiri ya mali na mfanyabiashara. Uh, biashara yangu inaitwa Beauty Gallery Cosmetic Center inapatikana Tanga mjini maeneo ya kwa minchi ambayo nimeianzisha mwaka 2006 na mpaka sasa niko nayo. Uh, biashara hiyo kilichonivutia zaidi kuweza kufanya biashara hiyo kwanza niliweza kusoma maeneo ya pale nikaweza kutambua kama maduka vipodozi hapo lakini wapo yani upungufu uliokuwa pale ni kwamba walikuwa hawauzi vile vipodozi asilia.
Kwa hiyo nikaona ni vyema nikienda pale nikaona kuweza kuuza vipodozi ambavyo vitakuwa ni asilia. Kitu cha pili kilichonifanya niweze kufanya biashara hiyo ni kwamba nilichoka na kuajiriwa na kuamua kujiajiri mwenyewe yani ajira binafsi. Aa, nilianza na mtaji mdogo kwa sasa nahitaji kujipanua hivyo ndio maana niko hapa kwa ajili ya kusonga mbele. Aa, mikakati niliyokuwa nayo katika biashara yangu kama nitafanikiwa kupata kiasi cha shilingi milioni tano, nitaboresha zaidi kwenye upande wa vipodozi kwa sababu vipodozi ndio vinakwenda kwa haraka haraka zaidi na vinatoka. Kitu cha pili ambacho nitaboresha kwenye biashara yangu ni upande wa juisi kwa sababu nauza juisi ambayo ni asilia. Kwa hiyo nitaboresha zaidi kwenye upande wa juisi kwa kuongeza baadhi ya vitu ambavyo kwa sasa nina mapungufu navyo. Na kitu cha tatu ambacho nafikiria ku, ku mikakati ambayo nimepanga kwenye biashara yangu ni kuweza ku, ku yani nitatafuta elimu ambayo nitaitumia kwa akili yangu kwa sababu kuna kitu ambacho wanaita kutengeneza kucha na kuremba kucha. Kwa naona kwamba hicho nitakapokiongeza kwenye biashara yangu itakuwa ni kivutio zaidi cha kuweza kunisogezea vijana na hao ndo walengo wakubwa katika biashara yangu. Mimi biashara yangu nimelenga vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 45 kwa sababu sasa hivi watu wote wanapenda utanashati kwa hiyo ndio maana nikalenga kitu kama hicho. Uh, changamoto ninazokutana nazo kwenye biashara yangu ni kwamba bidhaa nilizokuwa nazo dukani kwangu ni kidogo wakitokea watu wa, wanataka kipodozi cha aina moja kwa wakati huo siwezi kuhudumia. A uh, changamoto ya pili nilokuepo nayo ni yani ni uzuri wa bidhaa kwa sababu kwa sasa watu wengi wanajua kwamba pale kinachofuatwa ni nini kwa hiyo nao wanajaribu kujiingiza ingiza kutaka kufanya kama kile ninachofanya kwa sababu mimi nauza vipodozi vile ambavyo ni asilia ambavyo havija yani maana siku hizo wanasema kuna vipodozi fake unaweza kukuta labda baby care original imetengenezwa sehemu fulani alafu baby care ile ile imeweza kutengenezwa ikauzwa kwa bei nafuu kwa hiyo wenzangu huwa wanapenda kuchukua vile ambavyo ni vya bei rahisi zaidi na kuwauzia watu bila kujali kwamba labda hichi kitamdhuru vipi mteja au labda vipi na vipi na vipi kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa nayo ni hiyo kwa sababu wao wanapopata vitu kama vile mara nyingi wanashusha sana bei kwa kuweza kuharibu soko kwa hiyo changamoto ya pili ilikuwa nayo ni hiyo Mikakati nilo kuponao kwenye biashara yangu ni kwamba kama nitawezesha kupata kiasi ya shilingi milioni tano, basi nitaboresha zaidi kwenye upande wa vipodozi, nitawekeza zaidi kwenye upande wa vipodozi. Na vile vile nitaboresha zaidi kwenye upande wa juisi kwa sababu juisi ninaotengeneza mimi ni ya asilia. Nafikiria kwamba kwa kitu kama hicho, kitaweza kunisaidia zaidi kwa sababu baadhi ya masemo sijaweza kusapleko kwa nitaongeza vitu kama hivyo. Na kwa kuhusu swala la ajira, kwa jamii tayari mimi ni, ni mlipaji mzuri wa kodi kwa hiyo naliongezea pato taifa kwa kulipa TRA alafu vile vile nimeshaajiri watu wawili ambao tayari nimeongeza nime, nime ajira katika uchumi na vile vile kwa ile juisi ambayo naitengeneza kifamilia Bisaumu umejeleza vizuri. E, je, una mkakati gani wa kupanua soko lako? Kwanza nitajiweka karibu zaidi na wakulima kwa sababu ile juisi ninayotengeneza pale imekuwa ni kivutio zaidi kwenye biashara yangu. Maana pale pana juisi ya, ya, ya halisia, alafu kuna soft drinks ambazo naweka pale. Mimi kwa jina naitwa Noel Joseph mshiriki wa ujasiliamali toka Tanga biashara yangu ambayo najihusisha nao mimi ni uuzaji wa soda za jumla pia na kuwasambazia wanajamii ambao wanahitaji msigo mkubwa zaidi uh, biashara hii nilipata kupitia michakato mingi sana ndio pita nilikuwa ni mingi uh, tulipofanya kazi nilifanya kazi takribani mwaka moja na nusu pale Vingongoti Pepsi pale kampuni ya Pepsi nimefanya miaka mwaka moja na nusu baada ya hapo wafanya kazi wakawa wengi sana kwa namna kupunguzwa nilikuwa na kibango kidogo ambacho nilikuwa nimejiwekea pia tukapewa hela kidogo. Kuna jamaa wangu yuko Tanga, nikaenda Tanga. Kufika Tanga akaniambia kuna kazi pale Tanga Cement. Kufika pale Tanga Cement kazi ikawa ngumu. Kwa vile nishafika pale na nishaona hali yake jamaa mwenyewe ilikuwa ni ngumu na hela nikazidi kuitumia zaidi. Ndio nilivyokuwa nazidi kusoma mazingira. Nikaangalia wakazi wa Tanga eneo hilo wanahitaji nini? Nikajua wanahitaji vinywaji. Unaona? Sasa hivi vinywaji nitavipata vipi? Hela nilikuwa nayo haitoshi. Nilikuwa na 800 mfukoni. Unaona? Maana kutoa kutoa mzigo mjini paka pale ilikuwa kama ni kilomita 10 hivi na nikosti kwa namna ya usafiri na mambo mengine ilikuwa ni magumu. Okay, nikavumilia hivyo hivyo nikaenda kwa jamaa zangu pale pale Tanga wengine ambao washafa wamea nao, nikaongea nao, kanaambia bwana mzigo utapata lakini sasa namna na kitu pataje toa ni mgumu. Nikasema mimi na shida mimi nitatoa hii hela na kama itakuwa vipi tutamalizana baadaye. Wakaniruhusu kuchukua product mbili ya soda, nikachukua Coca na Pepsi. 
nikawa nimelipa ile hela nikakodi kachumba kadogo kadogo pale nikaanza kuuza kidogo kidogo baada ya kuuza kidogo kidogo watu wataja kwa wamezoea nikapata jengo lingine pale jipya ambalo kwani linajengwa nikaoda nikafanikiwa kulipata ile jengo baada ya kupata ile jengo niliamsha biashara yangu pale biashara yangu rasmi ilianza mwaka 2008 tarehe 20 mwezi wa sita kwa kweli biashara yangu niliona matumaini sana ilikuwa inakuwa jinsi ninavyohusika katika ile jamii mimi nahusika katika ile jamii kwa sababu na msaidizi wangu maana yake msaidizi wangu nimemwajiri kwa hiyo kumwajiri na napunguza eh, na natoa ajira katika jamii napunguza uzururaji pia hata maambukizi ya ugonjwa ukimi napunguza pia kwa sababu mtu anapokuwa busy hapana mambo yake yakofikiria kwa ni kidogo sana mambo mengine ambayo nasikia katika jamii natoa huduma wana kutoa huduma nimeshawarahisishia jamii kwenda sehemu nyingine ambali kutoka katika sehemu yangu unaona eh? kutoka pale sehemu yangu kwenda mjini labda takriban kilomita kumi na mshindani wangu ambaye niko karibu na ni kilomita tano kwa hiyo nimeshapunguzia namna ya usafiri. Kingine na husari katika jamii natoa ile huduma kwa sababu taasisi ambazo zimenizunguka pale ni nyingi. Kwa hiyo nimeshaharisishia pia huduma yangu. Haya malengo yangu bado nimejiwekea ni kujenga depo kubwa. Naona depo kubwa pale ambao itakidhi mahitaji ya wanajamii pia na kununua usafiri wa kuniwezesha kusurprise vizuri mzigo wangu. Na kuboresha zaidi ofisi na huduma kuwa nzuri zaidi. Asante noe ilikuwa mchango wako kwenye jamii. Ningependa nikuulize Je, uh, biashara yako inahitaji ujuzi gani au sifa gani ili mtu aweze kufanya biashara yako? Biashara yangu kwa kweli ina ujuzi lakini sio mkubwa sana kivile. Ujuzi unaotoka pale mtu kuwa msafi. Maana unapotoa huduma ile ya vinywaji lazima uwe msafi na kingine lazima uwe na nguvu kidogo maana pale inauza crate. Kwa hiyo kama una nguvu kwa kweli crate huwezi kuibeba itakuwa ni hasara. Kwa jina naitwa Maria Muhilini Mwape. Natokea katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji katika tarafa ya Ikwilili. Mimi ni mjasiria mari. Jina la biashara yangu ni Mama Joha Kef. Biashara yangu inaanza rasmi tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2009. Biashara hii nilianza na mtaji mdogo sana, lakini baada ya muda niliamua kwenda kukopa benki NMB kiasi cha pesa shilingi milioni 4 na nikaendelezea biashara yangu. Kitu ambacho kilinipa msukumo ya kuanza biashara. Kitu kimoja wapo ilikuwa ni kwanza mimi mwenyewe kupunguza hali ya tegemezi katika ya familia au jamii. Kitu cha pili niliona kuna uhitaji mkubwa sana sehemu ambayo ina biashara yangu ipo na hakuna mtu yote ambaye alikuwa anatoa huduma katika sehemu ile nipo nilipoamua kuanza. Mikakati nilikuwa nayo mpaka sasa hivi ni kupanua zaidi ile biashara nataka wasafiri wote ambao wanatoka Dar es Salaam kuelekea mikoa ya kusini wao wanakula pale na ambao wanatoka kusini kuelekea Dar es Salaam wao wanakula pale biashara yangu pia ina muhimu mkubwa sana katika jamii kwanza inawajili wasichana ambao mwanzo walikuwa tegemezi katika familia zao au katika jamii lakini pale wanapopata ajira wanakuwa wanampunguza hali ya utegemezi katika familia au katika jamii endapo nitapata shilingi milioni tano nitazitumia kwa kuboresha biashara yangu kununua vifaa mbalimbali vya kisasa kama vile viti, meza na vyombo mbalimbali ambavyo wapinzani wangu wa biashara kama ile ambao wao watakuwa hawana. Pia na uhakika biashara hii itakuwa endelevu kwa kuhakikisha kwamba nitatunza kumkumbu zote za fedha na kwa, kwa kuifat, na kuifuatilia kiumakini kuiongoza biashara hii. Asante Mariam kwa uh kuwasikilisha vizuri ningependa kufahamu ni vigezo gani ambavyo unavitumia kuajiri wa mabinti umesema wasichana wa kazi unatumia vigezo gani kuajiri yani huwa namwita mtu mmoja mmoja kwa muda wake tofauti na kumuuliza maswali mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na biashara yangu husika hapo ndo nitajua ni huyu ananifaa fanya biashara na yeye au kama nifaa nitakuwa simrudi tena Mariam ongeza sana umejeleza vizuri <coughs> ningependa tu kujua kama ukipata hizo milioni tano zitatosheleza kupanua hiyo biashara yako na kukidhi mahitaji ya wateja wako au pesa ambazo nitapata shilingi milioni tano kwangu mimi zitakuwa hazitoshi na nitakachofanya baada nitakaporudi kwa sababu mimi benki tayari washanizoea kwa sababu nishai kukopa nitakachofanya ni kwenda benki kwenda kuongeza mkopo yani nitakopa tena afu nitaongeza ambacho hicho nitakachopata alafu nitaipanua ile biashara pia na uhakika faida yani na uhakika biashara yangu ina faida kutokana na uzoefu kwanza nilokuwa nao na wateja ambao wapo pale ambao siku nyingi na wanawafanyia biashara hiyo 
Kwa hiyo naweka ninapata faida. Kwa sababu tangia siku hilo na niliweza kuchukua mkopo hadi nikarudisha ni faida napata. Haya, majaji wangu studio sasa nimekuja kwenu. Mnasemaje? Najua mna, mnani mkoa mna, mnasikia mshawasha pale mnataka na nyinyi mtoe maoni yenu, mnataka mtoe alama, sijui? Mmeonaaje mchakato wenyewe? kila mtu ana msukumo tofauti. Mm. Mwingine ni kwa sababu alikuwa anataka ajira, mwingine ni kwa sababu alikuwa na uhitaji katika ile sehemu, hivyo mm -hmm. ndio vitu sukuma. Na kila mtu analitambua soko lake amelichambua kwamba soko lake ni watu aina gani, wa umri gani na gani, kwa lazima ajitahidi ile mahitaji yake yaweze kufikia pale. Lakini pia kajitathmini yeye uwezo wa kufanya ile biashara. Kwa mfano nao ilikasema lazima uwe na nguvu ya kubeba ile crate. Naam. Ukianzisha ile biashara kama una nguvu itakuja vigumu. Lakini vile vile wamezungumzia hata wataka mpanua ile biashara. Mimi naona kwa kweli mchanganuo wao ni elimu kwa hata wanaoangalia kwa wakati huu. Jaji Beno unaona umeandika asilimia asilimia hapa mimi selewi inakuwaaje? Ah, hii ilikuwa ni asili yangu. Unajicholefu? Eh. Ene labda mimi ni sema kwa upande wangu kwa kweli wamejitahidi, wamejieleza na mimi binafsi hmm. wamenifurahisha na wametupa fundisho na mtu unapata picha mtu alikotoka mpaka alikofikia. Na kila mtu nawapongeza ni kila mtu amejitahidi kujieleza. Asante sana uh, majaji wangu hapo na washukuru sana na wewe mtazamaji bila shaka unaendelea kufuatilia kwa nguvu kabisa. Basi bado kuna wengine watatu hatujawaona na majaji wangu bila shaka mnahamu kweli ya kuwaona. Leo mnaona kitofauti au sio? Basi tuwatizame nao tuone walifanyaje. Yeah. Ito Idrisa Salim Mana. Biashara yangu ni Revenge Baba Shop kutokea Kibaha maili moja. Na biashara yangu ilianza uh, miaka mitatu iliyopita na, na, na uzoefu wa kutosha kutokana na biashara yangu lakini pia biashara yangu inachangia pato la taifa kwa kulipa kodi ya mapato TRA na na mikakati mizuri ya kuendeleza biashara yangu biashara yangu kwa sasa hivi natoa ajira ya vijana wanne ambao wanafanya kazi kwenye biashara hii ya Revenge Baba Shop lakini pia biashara yangu nahitaji kuiendeleza na kuipanua zaidi kutokana na wateja wengi ambao wanapata huduma kwenye biashara hii ya Revenge Baba Shop. Kutokana na wingi wa wateja na lazimika e, kutafuta pesa ili kuweza kupanua biashara hii e, ili iweze kutoa huduma nyingi zaidi kwani nimeona fursa e, ya kuweza kutoa huduma ambayo haipo katika mji wa maili moja ambayo ni huduma ya massage. Hii pia itawasaidia kwa wale ambao wenye matatizo ya maumivu ya mwili kwa kuweza kupata huduma hii kiafya. Lakini pia kwa wale ambao ni mwalenga wateja wangu wakubwa wakiwemo wanafunzi, wakiwemo e, vijana pamoja na watu wa rika la kati e, vile vile kiasi wazee. E, kwa, kwa mzunguko wote wa, wa makundi haya tunapenda kuwapa huduma nzuri na ile kuwa salama kwa kuhakikishia kwamba tunawaepushia pia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwani tunahakisha tunawanyoa na vyombo vyenye ncha kali lakini vikiwa salama. Uh, mikakati yangu ya kuja kuendeleza saluni yangu ni kuipanua kuifanya ya kisasa zaidi ambayo itatoa huduma zilizokuwa bora na pia kwa haraka zaidi kwani sasa hivi tunatoa katika viti viwili tu kwenye saluni yetu ile ya kwanza lakini ya pili pia ni viti viwili. Sasa tunataka saluni moja iwe inatoa huduma wa watu sita kwa wakati mmoja. Pamoja na hilo pia tunataka tuanzishe huduma ya kuoga ambayo ni fursa mpya ambayo tunaona wateja wanapata tabu ambao wanahitaji kuoga wakiwa ni vijana wengi ambao wanafanya kazi katika sehemu ya mali moja kama wafanya biashara. Na pia huduma nyingine ambayo tunahitaji kuitoa ni ile ya kwamba ni mpya. Mtu ataingia saluni kwa maneno mali moja atakuta kitu kinaitwa mapokezi, atapokewa na atalipa pesa hapo alafu ataenda kupatiwa huduma. Na hii pia nataraji katika shindano hili la ruka juu mpindi nitakaposhinda nitanipa nafasi nzuri ya kuweza kutimiza malengo yangu kwa haraka na kuweza kutengeneza saluni ya kisasa zaidi kwa muda ambao e, nategemea na siku upanga lakini pia mimi nimejiunga katika taasisi za mikopo ikiwemo NMB pamoja na shirika la mikopo e, Pride Tanzania ambapo inaniwezesha mimi kuweza kupata mikopo na kuendeleza biashara yangu zaidi e, pamoja na hilo vile vile mm, na, na, na mikakati ya kufanya e, Revenge Baba Shop kuwa endelevu zaidi kwa kuhakikisha tunafuatilia kumbukumbu kumbu zetu na kuisimamia kazi yetu kikamilifu e, pamoja na kuiheshimu biashara kama biashara ili iweze kuendelea zaidi na zaidi. 
vile vile tuta, tu, tutakapokuwa tumeongeza ajira tutakao tumepunguza wimbi la vijana ambao hawana kazi mitaani na kuweza eh, kupata kazi ambazo zitawafanya iwapunguzie iwa eh, kuzurura kusikokuwa na faida eh, pamoja na yote ambayo nimeyazungumza lakini pia niwaambie wana jamii kwamba watakuwa wao ndio wenye ofisi hii ya baba shop kwani wao ndio wateja na wao ndio watafanya sisi tuendelee na tutawaheshimu tunawakubali tunawakishia eh, huduma zilizokuwa bora asante sana nashukuru bwana Idrisa kwa maswali kwa majibu yako lakini mimi nataka kujua unajua kuna ushindani mkubwa sana kwenye biashara za salon katika mazingira yako pale una ushindani wa ngapi cha pili inaelekea wewe unahudumia watu wa jinsia moja je una mikakati gani na kuwashirikisha watu wa jinsia zingine asante swali lako linasema kama mbili au tatu lakini nitarejibu kama ifuatavyo Mm, katika biashara yangu kwamba naudumia sihudumi watu wa, wa, wa rika moja au wa jinsia moja kwanza hata wafanyakazi ambao nashirikiana nao ni wa jinsia mbili wapo wasichana vile vile wavulana na wote wanafanya kazi katika mtereko mmoja lakini pia pili eh, katika ushindani ambao niko nao niko, niko na washindani wengi lakini naweza nikasema ambao wananisumbua ni wawili na baada ya kupata mafunzo haya ya ujasiria mali naamini kabisa itabidi ni wawashie indicator nategemea kwenda kufanya mabadiliko makubwa na wenyewe wataisoma nafikiri mimi naitwa Benita Kalo Mwinuka natoka mkoa wa Iringa wilaya Njombe jina la biashara yangu mama Diana Telaling Mati mimi ni fundi kushona nimejifunza mwaka 2004 mtaji nikaa sina Nilipokuwa sina nikaanza na kuza maandazi. Nimeuza miezi mitatu nikapata mtaji wa kukodi cheleani kwa mtu. Nikalipa miezi minne. Nilipolipa ile cheleani miezi minne ni, nimeshona kama miezi sita nikapata hela kununua cheleani ya kwangu. Badala hapo niliponunua cheleani ya kwangu ya moja nika najitegemea nikatafuta ofisi ya kwangu peke yangu. Nimejifunza kushona nimeshona badala hapo nikabu ni kwa ni niwe nafundisha watu ili wao wanapata elimu nimewafundisha kushona wa kwanza nikapata mwanafunzi nikanua cheleni ya pili na mpaka sasa nafundisha wanafunzi kushona nina vileani vitano na nafundisha wanafu, watu kuanzia umri wa miaka 15 mpaka hamsini. malengo yangu na mikakati yangu ni kija kufanikisha kupanua banda lile liwe kubwa na se vilehani viweze kukaa wote niweze kuchukua wanafunzi ishirini kwa wakati mmoja ndio malengo yangu pia pia naisaidia elimu na, seri, na ni, jamii kwa kuwapa elimu kutoa kwa kutoa mafunzo ya ufundi kushona na malengo yangu hayo Benita kwanza ongera kwa kujieleza vizuri e, swali langu tu ni kwamba una mikakati gani ya kukuza hiyo biashara? Sawa. Mikakati yangu mimi ya kukuza biashara yangu nilikuwa sijasoma somo la ujasiriamali na jinsi ya kuendesha biashara kwa sababu mimi nilikuwa na elimu tu ya darasa saba somo la ujasiriamali kwa sijalipata. Lakini hivyo kuja huku nimepata somo moja zuri sana nimelifly na nimelipenda. Lakini nilikuwa sijui jinsi ya kutafuta soko. Mimi nilikuwa nasubiria tu wale nao wafahamu kwenye simu bwana edmaster na au mwasibu fulani au matron naomba tenda form 1 inapoanza pre form 1 nilikuwa nafanya lakini saa hizi nilichojifunza kwa ajili ya kutafuta masoko nitakuwa naenda na nikijua tu makete kuna sekondari fulani naenda edmaster kwa matron naomba mwenzako tenda safari nipate mimi naenda shule nyingine tena hivyo hivyo kwenda kwa nachukua tenda kwa kupitia kutafuta masoko kwa kwenda kujituma mwenyewe ili niweze kutafuta soko niweze kujulikana jina naitwa Rajabu Mnyamisi Mgongwe nafanya biashara ya kusambaza umeme katika kijiji cha Gombero wilaya ya Kilindi mkoa wa Tanga mara ya kwanza kabisa kabla sijaanza biashara hii nilikuwa nilikuwa ni mkulima. Nilianza kulima mwaka elfu mbili na sita. Nilikuwa na mtaji wa mbegu kilo kumi za maharage kwa sababu kule kwetu ndio zao kuu la biashara ambalo tunalitegemea. Mwaka wa kwanza nililima, nilipanda kilo kumi. 
mwaka ulikuwa mbaya nikapata kilo 40 nikajitahidi kuwa kazi ya kilo 40 ili zifikie msimu mwingine wa kilimo kama mbegu msimu mwingine ulipofika nikalima zile kilo 40 nikazipanda nikapata gunia 4 mwaka wa pili nikatumia gunia moja kwa ajili ya mahitaji madogo madogo lakini gunia tatu nikaweka kama mtaji wa kuja kupanua shamba ulipofika mwaka wa pili niliongeza shamba nimepanua shamba nimepanda kama ika mbili na nusu nikapata gunia kumi nikaona hizi gunia kumi niziuze nilizoziuza zile gunia kumi nilipata shilingi la kisaba nikaona la kisaba nahitaji kuanza mtaji lakini sasa niangalie ni mtaji gani ambao utakuwa unanilipa zaidi lipo nilipoangalia nikaona mitandao ya simu wakati huo ndio ilikuwa imejengwa kule kwetu watu walikuwa wanapata shida ya kuchaji simu alafu wafanya biashara walikuwa na shida ya kupata mwanga katika biashara zao basi nikaondoka nikaenda nimemfuata kuna kaka mmoja kijiji kingine kamuuliza huyo kaka ana ni fundi gereji nilipomfuata nikamuuliza bwana hivi hakuna uwezekano wa kupata jenereta kubwa ambayo itasaidia kuchaji simu pamoja na kutoa umeme ambayo inatumia mafuta ya dizeli ndio akanielekeza kwamba zipo mashine na majenereta ya kufua umeme unaweza ukaenda kununua Dar es Salaam ndipo nilipoondoka kijijini nikaja Dar es Salaam nikanunua mashine ndogo kulingana na hela yangu mashine ya laki tatu na jenereta ya laki nne nilipofika kijijini nikaelekezwa akanielekeza yule fundi yule kaka yangu jinsi ya kufunga nikafunga nikaanza na biashara ya kuchaji simu kwa sababu ndio ilikuwa kitu adimu pale kijijini kwetu kwa sababu hakuna umeme wa ya taifa pale kijijini kwetu kwa hiyo nikaanza biashara mara baada ya muda wakaanza sasa hawa wafanya biashara wa maduka wanataka niwapelekee umeme katika sehemu zao za biashara nikawapelekea umeme wakaja na wenye mega hawa wenye mabaa Baadae nikaona kwamba mashine ile haitoshi uwezo wake wa kusukuma ile ile generator ni mdogo. Nikaja, nikaja Dar es Salaam tena, nikanunua inchi ni kubwa ya Ospa 20 JD. Nikaenda pale nikafunga umeme ukawa mkubwa zaidi kulingana na mahitaji. Nikaendelea na ile biashara Baadae kuna mtu akanifuata bwana kuna injini yangu nikaona injini kuongeza injini muhimu kwa sababu kuna wakati naifanyia matengenezo ile injini moja kwa hiyo ingine iendelee kufanya kazi na, na, na mategemeo yangu nikipata shilingi milioni tano kama endapo nitashinda ili shindano ni kupanua ule mradi wangu kwanza kwa kununua jenereta kubwa zaidi nitaboresha ile biashara ili ku kuweza kufika hata kwa wale ambao wa, wanahitaji umeme huko mitaani lakini hakuna uwezekano kwa sababu ya wa, nyaya ninazotumia zile nyaya ninazotumia ni nyaya ambazo si special kwa ajili ya kwa ajili ya kusambaza umeme kwa sababu natumia nyaya hizi ndogo za speaker sio ningeomba tuelezee kidogo kwamba biashara yako unaisimamiaje na kama unaajiri uh, wafanyakazi Yaani unatumia vigezo gani kwa ajili mtu ambaye anataka kufaa katika biashara yako? Biashara yangu naisimamia mwenyewe. Mimi si mtaalamu wa masuala ya umeme, lakini kutokana na jinsi nilivyoelekezwa na uuzo wefu niliyopata, huwa naisimamia ile biashara mimi mwenyewe kwa sababu siwezi kuchukua watu mitaani wakati hawana ujuzi wowote wanaweza wakaniunguzia vitu pamoja na kuunguza vitu vya watu. Kina choendelea sasa mtazamaji majaji wanaunganisha alama zao kwa vile vipengele mbali mbali ambavu walikuwa na viangalia wakati wa shiriki wanawasilisha mada zao. Na hivyo vitu ni vitu gani basi? Walikuwa wanaangalia historia ya biashara mshiriki ameyeleza ame, ame vipi? Msukumo gani ulimfanya mshiriki afanya hiyo biashara na wifanya? masoko yake yako namna gani na anayafahamu vipi mkakati wake wa kukuza biashara umesimamaje usimamizi wake wa fedha uko vipi Aa, lakini pia waliangalia uwasilishaji wake 
pamoja na mambo yote aliyozungumza amewasilisha namna gani ubunifu wake katika biashara ukoje na pia ile biashara anayoifanya ina matokeo gani au athari gani katika jamii inayomzunguka basi hayo ndio ambayo majaji wako bize kweli kweli hapa ndivyo vitu ambavyo wanaviangalia haya meona mambo hayo majaji wangu wa, wa kudumu eh mnasemaje maendeleo ya jaribio hilo ambalo washiriki walipewa ya kwa kweli kwa upande wangu jaribio limekwenda vizuri na tumepata sana picha nyingine ya wajasiria mali historia zao na walikofikia na sio siri yani nakosa linanipa msimko sana nikiangalia mtu anavyosimulia ni msukumo aliyo upata mpaka kafika pale kwa kweli wanahitaji pongezi wamejitahidi hata aina ya maswali ambayo walikuwa wanaulizwa na majaji unapata tu changamoto na mtu anavyojibu unaona kabisa kuna uelewa lakini mwisho wa siku wote wanakuambia kwamba kwa kipindi walichokaa wamejifunza zaidi na wanajiamini watakaporudi hawatakuwa vile walivyotoka inafurahisha kwa kweli kwa sababu tumewaona hao washiriki mmewaona katika kipindi cha kwanza cha kujitambulisha mmewaona mm. katika majaribio mengine mm. lakini kila siku mnazidi kuwafahamu zaidi mm. kama wanavyosema yeye yeah, just wewe unasemaje mimi nafikiria historia zao walizozitoa zinakuna maisha ya wewe kijana ule shangaa shangaa umekaa nyumbani unasema sina mtaji mwenzako yule anayefufua umeme alilima akapata kwanza kilo kidogo kwa kuna shangaa sio tu vijana ena wazee wako wanashangaa watoto wawafanyeje maana yeah. ameshakuwa mzigo yeah. wa kuni mm. kwa hiyo sasa hivi toka hapo hela ndogo unaweza ukalima ule kijini unaweza ukalima ukapata mtaji mambo ya kusema kwamba oh sina kigezo cha mkopo oh, sina inuka kuna kichwa kwa hiyo hii inaleta ubunifu jinsi hao walivotoka kule ni watu wa kawaida kabisa walitafuta mtaji katika biashara walipata changamoto lakini kila siku wanakuna kichwa wataendeleaje. Kwa hiyo mimi na wewe tunaweza kubadilisha maisha yetu. Na pengine pia hata jinsi walivyojipanga kuendelea mbele kutoka hapo walipo. Mtazamaji asante sana kwa kuendelea kuangalia kwa sababu sasa tunakwenda kumwangalia yule rafiki yangu bwana Ishi na yeye bila shaka na mpango wake wa biashara sijui kama ndo anatuletea leo au anafanya kitu kingine. Tumwangalie tu one anakuja na lipi leo. Kutana na duka linalotembea. Kutana na duka linalotembea. Mali moto bay bridge. Habari za kazi? Yeah. Una soda? Asante. Samani una una nyundo hapo? Eh, Samani sana. Anyway. Jirani! Jirani! Ah ah. Mimi mlango ni bwana umefungwa niliojua hapa umetoka. Samani sana. Naomba moja kuni. Sababu kiu niliokuwa nayo hapa sijapata kuona. Oh, asante. Asante sana. Asante sana. Maana leo chupu chupu kibubu changu kipate majeraha. Mungu akubariki jirani yangu. Haya 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 haya. Mtazamaji tayari majaji wangu wamekamilisha hesabu zao, wamefunga kila mtu anajua amempa nini mshiriki wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Moja kwa moja nianze na jaji aliyekaa kulia kwangu kabisa. Jaji nkini, umempa saumu alama ngapi? Mimi nimempa saumu alama sita. Alama sita. Kwa sababu gani umempa alama sita? Saumu amejeleza vizuri. Ndio. Anajua biashara anayoifanya. Ndio. Upungufu tu ambao nimeona kwa saumu ni kwamba ameshindwa kunieleza vizuri jinsi ambavyo atasimamia upanuzi wa biashara yake lakini amejitahidi na analifahamu soko 
sawa twende sasa kwa jaji Catherine wewe wamampatia saumu alama ngapi alama ya sita. aha e, kwanza kabisa anaelimisha jamii yani kwa nini watumie vipodozi ya asilia hiyo ni wazo zuri na bunifu lakini pia hakufanikiwa kueleza ile elimu ya kuwaelimisha wanajamii jinsi ya kutumia vipodozi ya asilia ameitoa ameitoa wapi ule ujuzi au ile taaluma ule utaalamu hajafanikiwa kuelezea liko upata moja kwa moja kwa jaji Ahungu wewe umempatie saumu alama ngapi alama nane. ndio e, kwa kweli biashara yake amejieleza vizuri hasa kwenye ushindani kaonyesha kwamba yeye amejiweka wazi atakuwa na ana, biashara yake anatoa vipodozi halisi tatizo ambalo hakulieleza vizuri ni jinsi atakavyoweza kuboresha biashara yake kwa mfano amesema atakuwa na leta kwa mfano anatoa vinywaji vinywaji na masuala ya vipodozi naona kama vitu haviendi vizuri kwa hiyo mimi naona kidogo amepungukiwa hizo ndizo alama alizozipata saumu kutoka kwa majaji watatu eh, majaji sasa tunakwenda kwa Noel Noel mmempa alama ngapi tuanze kwa jaji Ahungu nimempa Noel alama tisa kwanza amejieleza vizuri sana jinsi alivyoanza shughuli zake lakini sehemu aliko yeye ni peke yake hana mshindani Aha. hajajieleza je mshindani akija anaweza kumkabili vipi sawa asante jaji Catherine alama ya saba. alama saba. alama Aha. saba. ya Noel amejieleza vizuri uh, katika biashara yake na kwa kweli amegundua uh, umuhimu wa ile huduma yake kwa sababu anasema yeye ndio yuko peke yake pale kwa ni kwamba amefanikisha kusaidia wanajamii kwa kusogezea huduma karibu lakini pia Noel uh, anafanya kazi ya kubeba uh, vinywaji soda na kadhalika madhara zile chupa za maji na visoda le anachukua tahadhari gani kuhakikisha kwamba mazingira anaboresha pia ndio umeona ni kitu ambacho mchikosa katika maelezo yake angeboresha kidogo asante jaji Catherine kwa jaji nkini umempatia Noel alama ngapi wewe mimi nimempatia Noel alama tano. naam no. Noel anataka kununua pickup ana, pia anataka kutengeneza nyumba au gala la kuhifadhi E, zile chupa pamoja na stock yake lakini ameshindwa kueneleza hizo fedha nyingi anazozihitaji zitatoka wapi kwa hiyo ndio sababu nimempa alama tano. Asante hayo ni maamuzi ya majaji mshiriki ambaye anafuata ni Mariam tuangalie ni alama ngapi ambazo mmempa Mariam Judge Catherine wewe umempa Mariam alama ngapi Nimempa Mariam alama saba kama nilivyoonyesha hapo Mariam yeye uh, anafanya biashara ya mgahawa kwenye highway kwa hiyo pale anaona kuna uwezekano wa kuwa na wateja na kadhalika lakini uh, pamoja na kwamba kuna uwezekano wa kuwa na biashara hajaelezea washindani wake vizuri na ni jinsi gani yeye huduma anayoitoa inatofautiana na wale washindani wenzake kwa sababu na uhakika kuna ushindani mkubwa sawa kabisa twende kwa jaji nyingine sasa wewe umempatia Mariam alama ngapi mimi nimempatia Mariam alama sita. Naam. Nafurahi sana kwamba Mariam anajitahidi kutoa huduma ya kutengeneza vyakula kwenye barabara kubwa inayotoka Dar es Salaam kwenda Lindi. Naam. Lakini Mariam hakunieleza atapambana vipi na mama mwingine yoyote au mfanyabiashara mwingine yoyote atakayejitokeza kutengeneza vyakula kwa wale wanaopenda kwenye ile barabara. Ndio sababu nimempa alama sita. Mambo ya ushindani haya. Jaji Ahungu umempatia Mariam alama ngapi? Nimempatia Mariam alama nane. Angeweza kupata zaidi lakini hakuweza kujieleza vizuri kuhusu soko lake. Soko lake linategemea watu wa aina moja. Alafu mambo ya mazingira vile vile ya kugusia. Asante. Tunakwenda kwa mshiriki Idrisa. Tukianza kwako Jaji Ahungu Nimempatia Idrisa alama tisa na kwa sababu zifuatazo. Kwanza ameonyesha kwamba ana ubunifu katika biashara yake, anategemea kuongeza biashara yake kwa kuongeza huduma zingine. Kwa mfano, ataongeza huduma ya masaji kwa wale wenye maumivu. Alafu upungufu kidogo labda angepata zaidi ni kwamba hajaelezea ushindani wake. Washindani wake anaweza kukabiliana nao vipi ikiwa wataweza ku toka na biashara kama ya kwake. Asante jaji Hongo. Sasa turuke moja kwa moja mpaka kwa jaji nkini. Mimi nimempatia Idrisa alama sita. 
kwa Ibri, sababu gani Ibrisa ameni amenifurahisha kwamba ana nguvu ana ari lakini Idrisa hana mkakati mzuri wa kupambana na ushindani. Asante sana judge nyingine tuende sasa moja kwa moja kwa judge Catherine. Wewe umempa Idrisa alama ngapi? Alama saba. Biashara yake ni nzuri kwamba ana lengo la kufanya watu wao watanashati wao wasafi. Anachukua tahadhari gani kwa mfano kuhakikisha kwamba hamna maambukizo kwa mfano ya ya magonjwa ya ngozi labda na kadhalika nafikiri hilo kidogo ya kuliweka wazi nafikiri ni muhimu pia angelizingatia katika biashara yake ah sasa tunakwenda kwa mshiriki mwingine ni Benita tuanze kwa judge nyingine wewe umempatia Benita alama ngapi Benita alama tano. nafikiri anajitahidi lakini mkakato wa upanuzi sikuona vizuri kingine pia ushonaji ni ni biashara yenye yenye inaokonda na, na wakati. Mm -hmm. Nafikiri amejikita zaidi kwenye masuala ya shule lakini mimi ningependa kusikia jinsi ambavyo anakwenda na fashion. Sasa. Ili aweze kupanua soko lake hasa soko ambalo linahusisha lina, kina mama na watoto ambao pia wangependa vitu kama fashion. Sasa. Asante judge nyingine. Moja kwa moja kwa judge Catherine sasa. Wa, umempa Benita alama ngapi wewe? Alama ya nane. Mm -hmm. e, kwa kweli Benita amenifurahisha kwa sababu amekuja na wazo zuri la kushona ambalo kwa kweli ni rahisi kuingia kwa sababu ameleza maisha yake kabla alikuwaje na ikawa rahisi na jinsi ambavyo aliingia kwenye biashara na wazo lake pia ni endelevu kwa sababu anajengea uwezo uh, watu pale jirani akina mama akina dada akina baba pia anawafundisha kushona angalau waweze kujitegemea uh, mimi nafikiri labda ningependa kidogo kumueleza ku, ku, Benita kwamba angalie kwa mfano uh, mazingira ya yale masalia ya mashono yale je anatumiaje kwa hiyo angeweza kuja na mkakati kabambe wa kutumia haya masalia ili asiweze kuharibu mazingira uh, moja kwa moja sasa kwa jaji Hungu kwa Benita alama ngapi Tisa. Benita Maisha ni mjasiri ya mali hasa ameanza shughuli zake chini kabisa kwa kuwazima cherehani mpaka kadunduliza pesa kapata kanunua virehani vingine mpaka ametoa ajira kwa watu wengine zaidi Alafu ameonyesha kwamba e, biashara yake anaweza kuipanua baada ya kuongeza e, matangazo unaku waendea wateja moja kwa moja kwenye sehemu zao Asante jaji. Swala la ushindani linaendelea kuwa kimbembe hapa naona majaji wanalizungumza sana karibu kwa washiriki wote. Na huyu anayefuata sasa ni Raja kutoka Kilindi. Yeye mmempa alama ngapi? Hii nitaanza na Judge Catherine. Nimempa alama ya nane. Uh, kwa kweli wazo la Raja ni bunifu na linahitajika kwenye jamii yetu. Ila mimi ambalo nanipa tatizo ni kwamba biashara ya kufua umeme kwa generator ina risk na tahadhari. Kwa kweli kuna shorts kwa mfano na vitu vya namna hiyo. Sasa sijajua yeye kitaalamu anafanikisha vipi? Amechukua tahadhari zipi kuweza kukabiliana hayo majanga yanayotokana na umeme wa kufua na kwa generator? Angeleza vizuri zaidi hapo pengine mambo yake yangekuwa mazuri zaidi. Kwako jaji ya Hungu umempa Nime, Rajab nimempa alama Rajab alama nane. Kwanza biashara yake ni nzuri na ya ubunifu katika jamii na hakuna sehemu nyingine ya kupata hiyo biashara. Aha. Angeweza kupata zaidi lakini ameshindwa kujieleza. Yeye si mtaalamu, hajasomea mambo ya umeme. Hajaeleza anawezaje kukabili kwa mfano akipanua biashara yake. Ikakuwa matatizo ya kiumeme ya kiufundi atatekeleza vipi? Hayasema mkakati ya ku Jisomeshi. Asante jaji ya hungu. Uh, na sasa kwako jaji nkini. Alama sita. Rajabu amejitahidi kujieleza na amejieleza vizuri kwa mba yuko kwenye biashara ya kuzalisha na kusambaza umeme. Ameona upenyo wa biashara, ameingia kwenye biashara hili akajua kuna wanunuzi, kuna wateja na anaendelea kwa sebu lakini pamoja na hayo ni kwamba kutakuwa na matatizo ya usalama na kama kutatokea na ajali yote nafikiri rajabu atajikuta kwenye matatizo asante mtazamaji tulisema kwamba kutakuwa na majaribio tisa. na hili ndilo lilikuwa jaribio la tisa. kwa maana kwamba hiki ni kipindi cha kumi, cha ruka juu na fema tv talk show wiki ijayo tunakwenda kwenye kipindi cha kumi na moja ambacho ni cha mwisho ni finali majaji wangu nakuja kwenu sasa
mmeonaje mchakato mzima eh mmeonaje majaji wenzenu leo walivotoa alama pale walivyokuwa na wahukumu nataka kusikia kutoka kwenu na mtazamaji wa Ruka juu na Fema TV Talk Show aendelee kufaidika na maoni yenu nyinyi mimi naona hao washiriki wa wamejitahidi kutoelimisha sisi na watazamaji namna ambavyo ujasiria mali ni mchakato E, una safari ndefu, milima na mabonde lakini kila mtu anajua anaenda wapi. Lakini pia tumeona mazuri kwao katika sehemu tofauti na mapungufu. Kama ni kwenye mtaji, kama ni kwenye masoko, kama ni namna ya kuchambua wateja wao, kama ni tahadhari kama zilizosemwa. Tumejifunza vitu vingi katika safari nzima. Kwa hiyo hii ni fundisho kwetu kwa wale ambao ba, pengine bado tumekaa, tumeboteka, tunakula, tumezani bure kwamba tunaweza tukaanzia tulipo na mtaji unaweza ukapatikana. Jaji Beno unasema nini? Ya, yeah, mimi sana na Jaji Astro. Mm. Lakini kwanza ni wapongeze majaji. La pili nikija kwa upande wa washiriki. Washiriki nao wamejitahidi. Na ninachoshukuru tu ni kwamba tunapata picha na mwanga ya kumbe hakuna kisichowezekana. Kila mtu tunaona alikotoka, alivyofika, aliko na anaota nini kwenda mbele. Mm. Ya, yeah, hilo ndio. Asante sana. Hayo ni maoni ya majaji wako wa kudumu ambao pia ni majaji wangu wa kudumu ni majaji wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show ambao tumewaona kila wiki tangu kipindi hiki kimeanza. Tunapoelekea finali majaji. Tutarejee nini? Kutoka kwenu, kutoka Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Mnaweza kuambia tu watazamaji. Ah, lazima tumtoe yule ambaye atangara kuliko wengine. Lazima atoke kwa kura yako wewe na kura yangu mimi. Ya yeah, mimi ninachotaka kusema tukae mkao wa kujifunza. Tukae mkao wa kuona na tuone kabisa juhudi za mtu ndizo zitazomlipa. Asante sana majaji wangu nichukue fursa hii kuwashukuru. Wiki ijayo eh, mambo yatakuwa tofauti kidogo kipindi hiki kitarushwa moja kwa moja. Eh? Kutoka uh, kituo cha TV ambacho hapo baadaye nitakwambia. Nataka sasa hivi nimpe nafasi dada bahati yeye atuambie yale ambayo huwa anatuambia sitaki kukuambia mengi sana twende kwa dada bahati atuone sasa yeye ana habari gani za kutuambia Asante Amabelis bila shaka umejionea jinsi ambavyo washiriki ambavyo wameiva eh, na kuonyesha umahiri mkubwa kabisa katika kuwasilisha mchanganuo wa biashara zao eh, na majaji basi angalia hapo kwenye luninga yako majaji leo hii pointi walizozitoa kwa Noel mshiriki namba moja ni jumla ya pointi na moja Saumu mshiriki namba mbili pointi ishirini kutoka kwa majaji na Benita huyo hapo mshiriki namba tatu, amepata pointi mbili. Idrisa mshiriki namba nne, naye amepata pointi mbili. Rajab mshiriki wetu namba tano, naye amepata pointi mbili kutoka kwa majaji katika jaribio hili la tisa. na Mariam mshiriki namba sita, amepata jumla ya pointi moja katika jaribio hili. Twende basi tuangalie eh, wale ambao wameweza kubahatika Eh, baada ya swali lile ambalo niliuliza wiki iliyopita ni sababu za msingi wa mchanganuo kuandika mchanganuo wa biashara wengi umetujibu vizuri asanteni sana lakini wale watatu basi wa mwanzo ambao na watajinyakulia zawadi kutoka hapa Femina Hip na utaziona hapo si mwingine ni huyu hapa aliyetoa jibu hili anasema umuhimu wa mchanganuo wa biashara ni kutoa picha ama muono wa mradi kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya mradi kujua changamoto na fursa ulizonazo mjasiria mali katika biashara yako na huyo hapo si mwingine bali ni huyu hapa anaitwa Macarius Komba wa Mbea wewe umebahatika na zawadi zako hizo hapo zinaonekana mshindi wa pili ambaye leo hii amebahatika si mwingine ni Nyela Alois Malando wa Sengerema Mwanza na watatu si mwingine ni Ali Makota wa Bongola Mboto Dar es Salaam na zawadi zenu ni hizo hapo zinaonekana jamani zawadi bado ni nyingi na kwa sababu swali la wiki ijayo ambao kipindi kitakuwa live eh, mta, tutaweza kuwasomea washindi pale pale live na swali linaenda kama ifuatavyo kisia ama otea ni kiasi gani cha fedha ambacho bwana Ishi amewekeza akiba katika kibubu chake mpaka sasa 
Juhuka, juhuka, basi juhuka. wale ambao watakaribia kabisa ama watapata kabisa ni kiasi gani ambacho bwanaishi amewekeza eh, fedha katika kibubu chake basi watajinyia kulia zawadi eh, pale pale live na tutawatangaza live kabisa eh, katika kipindi kijacho ambacho ni finali na katika hicho finali nimekueleza kabisa kwamba dirisha halitafungwa kura utaendelea kupiga mpaka nusu saa kabla ya kipindi kuisha kwa hiyo ni wewe tu na kura yako kumpigia mshiriki na utaratibu wetu ni ule ule unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika namba ya mshiriki kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. lakini kama utataka kuotea ama kukisia swali ambalo niwekuuliza eh, leo hii kwa kwa ajili ya kujipatia zawadi basi ni lazima uandike neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika jibu kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. lakini kama vile unaoja mm, ama una maoni ushauri kwetu sisi usisite anza na neno ruka acha nafasi alafu andika hoja yako kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. mtazamaji kura yako ni ya muhimu sana na kama nilivyokuambia kwamba kipindi kijacho ni finali na kitakuwa live yani moja kwa moja kwa hiyo kura yako ni ya muhimu sana sana kuweza kumfanya yule mshiriki ambaye unadhani kwamba anastahili kunyia kuwa ile milioni tano katika finali hiyo ya Ruka juu na Fema TV Talk Show eh, milioni tano hizo ambazo zitaweza kumwezesha yeye huyo mshiriki kuendeleza biashara yake jamani mengi ni nayo lakini eh, usisite kuendelea kuangalia Ruka juu na Fema TV Talk Show na naomba nirudishe jahazi hili kwa Amabilis Asante sana bahati ni kushukuru zaidi kwa kile kitendo cha kufafanua hasa kwamba muda wa kupiga kura kwa watazamaji unaongezeka na kutakuwa hamna kupumzika ni wiki nzima wewe unapiga kura. Unajua ni kwa nini? Kama alivyoeleza dada bahati. Kipindi kinachokuja ni finali. Kitarushwa moja kwa moja au kwa Kiinglish tunasema live kitarusha kutoka kituo cha ITV Jumamosi kwa maana hiyo wewe mtazamaji ambaye unatizama Ruka juu na Fema TV Talk Show kupitia TBC au Clouds TV utaweza bado kukiona lakini kitakuwa sio live kitakuwa kimerekodiwa mtazamaji ni nafasi yako wewe kupiga kura sasa kwa wiki nzima utakuwa unapiga kura hebu angalia usimnyime nafasi huyo mshiriki ambaye unaona kwamba anafaa kushinda mpigie kura yako basi ili umsogeze hapo panapo stahili niseme nini tena zaidi ya hapo tumekuwa wote kwa wiki nyingi kama hivi tumejifunza pamoja tumewaona washiriki tukutane sasa kwenye hilo finali ambalo litakuwa ni kimuhemuhe patashika nguo kuchanika usiache kuitumia nafasi hiyo karibu tena wiki ijayo